Okay. Uh, we're going to start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. We meet again on the second meeting of ELD class, Entrepreneurship, Leadership, and Da'wah lesson. Yeah, we come to the second meeting for today. On today's meeting, Ueka will continue the material as I told you before on the introduction. Jadi, Ueka akan melanjutkan materi yang kedua, the second, that is about this one, about the strength and weaknesses and also the definition, the theory of the entrepreneurship. Okay. We come to the slide right now. We are going to know what is the characteristic, what are the characteristics of the entrepreneurship, and then the strength and weaknesses for being entrepreneurship, and about the theoretical meaning or the theory of the inter entrepreneurship. Okay. Now we will start from from the slide. Okay, let's start from the beginning. Okay, you may take a look from this. Yeah, that we are going to learn about this one, about the definition, and then the theories and also the strength and weaknesses and the last will be the character of the entrepreneurship atau wira usaha atau wira usahaan okay let's continue okay we talk the about the definition of the entrepreneurship now sekarang kita akan bicara about the entrepreneurship definition ya yeah. secara etimologi and secara terminologis, okay, the uh, based on the etymology meaning, yeah, jadi dari makna secara makna etimologi, uh, entrepreneurship berasal dari kata wira dan usaha. Hmm. Apa itu wira? Wira adalah berani, utama, dan perkasa. That is the meaning of wira. Ya, jadi maknanya adalah wira. Okay, I will try to explain in bahasa, not in English. Okay, and then talk about uh, wira and usaha. Now we come to the meaning of the term terminologis. Kita akan bicara makna secara terminologi. Maknanya wira usaha adalah this one, kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan sesuai dengan yang diidealkan. Oke, okay. jadi kemampuan untuk create ya, yeah. so the uh, the creator ya, yeah. and then mencari search ya, yeah. and also memanfaatkan peluang. Oke, okay. jadi try to take the benefits from the challenge ya, yeah. oke okay. untuk mencari peluang dan memanfaatkan peluang. Oke, okay. dalam menuju apa yang diinginkan sesuai dengan yang diidealkan. This is the definition secara etimologi dan secara terminologis. Lanjut. Nah, we talk about the differences between wira swasta and wira usaha. Sekarang kita akan coba take a look on both ya. Kita akan mencoba melihat dua-duanya apa itu wira swasta dan apa wira usaha. Wira swasta lebih fokus pada objek. Oke, jadi dia fokusnya di objek. Kalau wira usaha yaitu lebih menekankan pada jiwa dan semangat kemudian diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan dia lebih menekankan pada jiwa dan semangat soulnya ya yeah, and also spirit 
kalau yang di wilayah swasta adalah the object okay focus on the on the object and then how about the second sekarang kalau yang kedua wira swasta lebih cenderung kepada seseorang yang memanfaatkan modal jadi kalau wira swasta itu cenderungnya ke modal ya jadi permodalan gitu ya kemudian kalau untuk wira usaha cenderung bermain dengan resiko dan tantangan ya the like rich and challenging gitu ya jadi Uh, mereka suka akan tantangan itu adalah wira usaha. Kemudian yang ketiga, the third wira swastawan belum tentu seorang wira usaha. Oke, okay, jadi kalau seorang wira swasta itu belum tentu untuk menjadi seorang wira usaha. And how about wira usaha? Dan bagaimana kalau wira usaha? Wira usaha bisa jadi merupakan dia adalah wira swastawan. Oke, okay, jadi kalau seorang entrepreneurship itu dia juga sebagai wira swasta. Tapi kalau yang wira swasta belum tentu dia sebagai wira usaha atau entrepreneurship. Oke, okay, next. Nah, kita masuk ke sini. Some definitions from many authors about entrepreneur. Oke. Okay. Ya, uh, masih kita menggunakan babon. Babon istilahnya adalah which is used uh, the oldest resource or the oldest theory of the entrepreneur. Oke, okay, kita masih menggunakan teori-teori lama tapi masih bagus ya, masih bisa dipakai. Jadi yang paling lama adalah Uh, the theory from Frank Knight in 1921 yaitu tahun 1921 the entrepreneur mencoba untuk memprediksi dan menyikapi perubahan pasar this is the meaning of the theory from Frank Knight ya jadi kalau Frank Knight teorinya adalah seorang entrepreneur itu adalah untuk mencoba memprediksi menyikapi perubahan pasar oke okay, jadi perubahan-perubahan pasar itu seperti apa dia sudah bertindak secara cepat itu adalah entrepreneur kemudian teori kedua eh, tahun 2019 eh 2009 maaf ya jadi sebenarnya kebalik ya deh 2003 dulu oke kita ambil yang 2003 dulu yaitu dari Stenhoff and Burgess ya di, yang dikutip cited by Suryana gitu ya kemudian dikutip oleh bukunya Suryana di tahun 2003, entrepreneur adalah orang yang mengorganisir, mengelola, atau menjalankan dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Ya, jadi dia apa itu menanggung risiko itu berani. Ya, they have an abbreviation to face the risk gitu ya especially for creating creating uh, what is it uh, such kind of project ya yeah, oke okay. jadi kalau creating project atau creating uh, efforts ya yeah, such kind of business ya yeah. in creating business he ya yeah, he will manage and also runs ya yeah, And he has abbreviation too, ya. Yeah, they have abbreviations too in facing the risk, ya. Yeah, jadi kalau seorang entrepreneur itu dia managing, dia yeah, juga managing, creating, ya, yeah, and also uh, running, ya, yeah, organizing, ya, yeah, managing, and also researching, gitu ya. Yeah, banyak sekali arranging, gitu ya. Yeah. Itu menurut Stanhope and Borges yang dikutip di Suryana, di bukunya Suryana tahun 2003. Oke, kemudian kalau teorinya dari Safari, ya yang dikutip oleh Alma tahun 2009, entrepreneur ya orang yang membeli barang dengan harga pasti. Jadi dia kalau membeli barang nggak perlu nawar-nawar, gitu ya. Jadi harganya sudah pasti deal gitu ya itu tidak ber, apa itu dia sudah berani tanggung risiko dengan harga ini yang itu kan nah jadi tiga teori ini uh, the the three theories here have got relationship 
ya each other jadi ada kes, ada kesinambungan ada hubungan antara teori satu dan lainnya oke okay, this one this is about the definition from the author sedal and the trainer ya jadi uh, masuk still about the definition tetapi sudah menurut uh, definition dari beberapa authors ya jadi mereka sudah melakukan penelitian dari mulai yang Frank Nye 921 kemudian penelitiannya Stenhoff dan Barkes yang kemudian dikutip oleh Suryana penelitiannya Safari yang juga dikutip oleh Alma begitu ya oke okay, lanjut oke okay. kemudian pengertian-pengertian yang lain ya jadi setelah Alma mengutip dari tadi 2003 kemudian Alma has got his own definition ya ya jadi dia menciptakan teori baru ya teori baru bahwasanya teorinya berbunyi seperti ini entrepreneur adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku yang baru jadi all the news ya yeah, the newest innovation and then the newest what do you say the newest organization and then the newest product gitu ya jadi dia mengolah sesuatu yang baru semua adalah entrepreneur this is refers to Alma 2009 gitu ya kemudian Zimmer 2008 ya yeah. he also has Uh, his own definition about entrepreneur bahwa entrepreneur sebagai seseorang yang menciptakan usaha baru dengan menghadapi ketidakpastian dan resiko dengan maksud untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan usaha melalui pengidentifikasian peluang yang signifikan dan penggunaan sumber daya yang diperlukan oke okay. Zimmer, ya, yeah, takes long definition, ya, yeah, about entrepreneur. Oke, okay. he writes long definition yang lebih lengkap, lebih komplit, gitu ya, about entrepreneur. 2008. Oke, okay. jadi dari kalau Alma 2009, Zimmer 2008, kemudian kalau yang ini 2006, ya, yeah. oke. Okay. Kita harusnya membacanya dari sini ke sini, kita sebutnya teman. Kemudian Kasmir itu juga uh, right uh, well, wrote his definition in 2006 after he did the research ya pastinya kalau sudah menciptakan satu definisi itu berarti dia sudah melakukan research he did the research gitu ya entrepreneur according to Kasmir yang jadi entrepreneur kalau menurut Kasmir ada orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. So almost the same the previous definition ya hampir-hampir sama nggak jauh beda ya jadi apa itu e, mengambil resiko ya jadi itu adalah faces the risk gitu ya yang paling banyak untuk Uh, definisi dari entrepreneur adalah seorang yang mampu menatap risiko atau mengambil risiko ya atau menghadapi risiko this is the meaning of the entrepreneur and then next nah definisi yang dikemukakan Hisrik dan Peter ya ini ada Hisrik dan Peter menekankan kepada empat aspek dasar bagi seorang entrepreneur Oke, okay, kalau menurut Hisrik dan Peter, ya itu ada empat kriteria, four aspects, ya the basic aspects, ya for the entrepreneur. The first aspect, entrepreneurship melibatkan proses penciptaan sesuatu yang lain maupun baru. Jadi seorang entrepreneur itu pasti dia punya ide-ide baru yang mampu menciptakan atau memproses sesuatu ya yang baru itu adalah entrepreneurship wirausaha. Kemudian the second aspect entrepreneurship menghargai waktu dan usaha yang mereka gunakan 
untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jadi time management gitu ya. Jadi mereka apa itu lebih cenderung untuk how to manage their time ya, yeah, how to manage their uh, what is it adverbs ya yeah, to create something new gitu ya. And then entrepreneurship, the third aspect, aspek yang ketiga, entrepreneurship memiliki resiko tertentu. Pasti itu, setiap usaha pasti dia akan menghadapi resiko masing-masing. Entah itu usahanya apa, berbeda-beda, pasti resikonya juga berbeda. And then the four aspect, entrepreneurship melibatkan imbalan kepada entrepreneur. Hmm. Jadi, Uh, seorang wira usaha itu dia pasti akan terlibat di sini ya akan terlibat dalam imbalan ya imbalannya apa gitu ya itu the four aspect according to Hesrik and Peter oke okay. next oke okay. according to Suryana in 2003 kalau Suryana itu bilang bahwa entrepreneurship itu adalah create new and different. Ya, jadi dia punya satu statement ya about entrepreneurship bahwa entrepreneurship itu adalah uh, statementnya yang paling mengena itu adalah create new and different. Nah, dari Suryana ini ya itu memunculkan satu statement kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda. Nah, cara-cara baru yang berbeda itu antara lain adalah satu, the first pengembangan teknologi baru. Ya, jadi the newest uh, Di, uh, the newest development of technology ya yeah, or technology development ya yeah. and then for the second penemuan pengetahuan ilmiah baru ya yeah, jadi pastinya dia akan memulai suatu research penelitian dan akhirnya akan menemukan pengetahuan ilmiah baru Kemudian apa lagi perbaikan produk barang dan jasa of course seorang entrepreneur pasti akan try to make new innovation ya yeah, based on the on the era ya yeah. jadi kalau sudah era-era baru ya yeah, produk jasanya juga harus new dan itu kan baru ya penemuan cara-cara baru untuk menghasilkan barang yang lebih banyak okay. how to uh, produce Ya, yeah, more things, ya, yeah, more products, gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa try to create the new thing and then product them in uh, what do you say? In many, ya, yeah, in in a numbers and or in a plenty of numbers, gitu ya. In a plenty of products, gitu. Jadi uh, banyak berlimpah in abundance thing, abundance, ya, yeah. abundance itu berlimpah-limpah, gitu ya. Oke, okay, this is for uh, sumber daya atau cara baru yang berbeda reverse or according to Suryana. Yeah, so this is about creating new and different and different. Yeah, and then next. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang menjadi sumber kemungkinan menjadi entrepreneur. What are the factors? Ya, yeah, apa itu factorsnya? Factors impacting entrepreneurship development. Ya, jadi kalau seorang entrepreneur itu faktor-faktornya dia bisa menjadi entrepreneur itu faktornya apa saja. Ya, jadi faktor yang pertama yang paling the most important one itu adalah the unexpected thing, sesuatu yang tidak terduga. Ya, ini adalah faktor yang memicu untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi tiba-tiba gitu ya, sesuatu yang tak terduga ya. So the unexpected thing. Oke. Okay. And then ketidaksesuaian dalam kenyataan. Oke. Okay. Jadi kalau dia sudah merasa apa itu ada sesuatu hal yang enggak pas dengan realita, so they are going to create something. 
ya kalau seorang entrepreneur dia punya jiwa entrepreneur kalau sudah nggak sesuai ada ada hal yang nggak pas dengan kenyataan ya gitu kan dia pasti akan try to think gitu ya berpikir nah apa ya yang bisa dikerjakan this one this is about the factor ya of developing and effecting the entrepreneurship development kemudian yang ketiga invensi berdasarkan kebutuhan oke okay. kalau seorang entrepreneur tadi ya create nah itu kan jadi ini ya memang salah satu faktornya dia mau menemukan apa ya faktornya adalah menemukan sesuatu yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat invensi berdasarkan kebutuhan so they can uh, look at the what is it the people surrounds him or surrounds her gitu ya dia akan melihat orang yang ada di sekitarnya mereka itu butuh apa nah, what do they need yeah. and then they and the entrepreneurship will invent something new okay. kemudian faktor yang keempat adalah perubahan di dalam struktur industri okay. jadi dalam sebuah kehidupan gitu ya semua struktur industri pasti akan mengalami perubahan tidak mungkin tidak akan berubah gitu ya. jadi perubahan itu adalah suatu hal yang pasti ya yeah, because this is a kind of process gitu ya. jadi uh, perubahan dalam struktur industri dari mulai apa itu dari pegawai kemudian naik tingkatnya jadi apa jadi apa ini sesuatu kind of proses kemudian faktor yang kelima perubahan di dalam demokrasi oke okay. negara kita adalah negara demokrasi pastinya uh, mereka berhak berbicara mereka berhak melakukan sesuatu dengan bebas tapi bebas harus juga apa itu melihat pada konteks norma dan juga konteks hukum gitu ya Yesus adalah perubahan dalam demokrasi. Kemudian perubahan persepsi dan arti. Ya. Every people, every human has got different perception, has got different opinion, has got different idea. So of course they are going to combine the ideas to make them new. Ya, jadi kalau persepsinya ada beda-beda, kemudian they try to add one and another saling menambahkan, saling apa itu memberikan hal yang baru, so they are going to create the new thing from the different perception, ya. Yeah. Jadi persepsi yang berbeda akan memunculkan sesuatu yang baru. Kemudian ilmu pengetahuan baru, oke okay, itu itu adalah beberapa faktor yang mendukung seseorang untuk menjadi entrepreneur. Jadi uh, jiwa entrepreneurnya mulai berkembang ya because of the seven factors ya ya karena ada tujuh faktor yang ada di sini yang menentukan dia bisa menjadi entrepreneur. Oke, okay, next. Ya. Yeah. And then this is according to Iana entrepreneur. Ya, yeah. what the success of the entrepreneur. Kalau untuk kriteria sukses seorang entrepreneur, seorang wirausahawan adalah dia memiliki delapan hal ini. Ada employee empowerment, and then customer satisfaction, and then environmental sustainability, community well-being, partnership with the government, investor confidence, continuous research for excellence, vendor credibility. Yeah. Okay, I believe that all of you can understand about the egg factors here, yeah, to support the success of the entrepreneur. Jadi ada delapan hal ini yang mensupport, yang mendukung seorang entrepreneur bisa menjadi sukses. Okay, ada kekuatan ini, ada kepuasan ini, ini gitu kan? Kemudian ada 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 
kemudian continuous research. Ini penting ini continuous research for excellent. Jadi harus betul-betul try to make the new thing this one. They have to uh, produce the new innovation from the research. Itu adalah entrepreneur. Jadi kalau meneliti ada yang baru, meneliti ada yang baru, dan gitu ya. Oke, okay. this is continuous research for excellent demi ke keutuhan dan kualitas itu untuk entrepreneur. Oke, okay. this one, this is the eight factors in supporting the success of entrepreneur. And then next, oke. Okay. Sekarang kita masuk ke pendekatan dan teori kewirausahaan. Ya, ada dua pendekatan yang kalau dilihat gitu ya. Jadi ada pendekatan makro dan mikro. In English we can say micro and micro. Yang kecil itu yang micro, kemudian yang besar itu yang micro. Kalau pendekatan yang makro menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi sukses gagalnya suatu entrepreneurship. Jadi yang dibicarakan pendekatan pendekatan kewirausahaan itu kalau dia pendekatannya secara makro itu yang dibicarakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sukses dan gagalnya seorang entrepreneurship. Tapi kalau yang micro by the micro approach pendekatan yang micro itu mengevaluasi faktor-faktor spesifik pada entrepreneurship. Jadi yang dievaluasi yang dibina adalah faktor-faktor khusus. Entrepreneur potensial ya itu memiliki kemampuan atau kontrol untuk mengarahkan atau menyesuaikan keluaran dari setiap pengaruh. Tuh. Jadi pendekatannya beda kalau ini adalah mempengaruhi sukses dan gagalnya. Tapi kalau ini adalah mengevaluasi menilai, ya, menilai hal-hal yang khusus dari seorang entrepreneur. Jadi menilainya adalah dari sisi kemampuannya, dalam sisi dia apa itu melakukan usahanya, nah seperti itu. Oke, okay, this one, this is the difference between both approach. Ya, jadi uh, both uh, both approaches. Ya, micro and micro tuh kemudian lanjut masih bicara tentang micro tadi kalau yang makro adalah mengenai sukses dan gagalnya seorang entrepreneur nah ya, sukses dan gagalnya itu itu dilihat dari apa Menilu. dilihat dari aliran pemikiran lingkungan ya jadi eh, yang dilihat adalah dari pemikirannya tentang lingkungan Kemudian yang kedua adalah aliran pemikiran finansial atau kapital. Jadi dia menengoknya dari sisi finansialnya, dari sisi kapitalnya. Kemudian aliran pemikiran displacement. Oke, okay. ini adalah tiga aliran ya yang tercakup dalam pendekatan makro dan oleh seorang entrepreneur. Kemudian kalau yang pendekatan mikro itu alirannya adalah aliran pemikiran trade entrepreneurial ya trade itu uh, ancaman ya. jadi ancaman-ancaman bagi seorang entrepreneur. Kemudian aliran pemikiran peluang usaha peluang-peluangnya apa saja. Kemudian aliran pemikiran formulasi strategis jadi dia membuat satu formula ya untuk uh, me apa itu memasarkan sesuatu gitu ya jadi strategi strategi khususnya apa saja itu adalah pendekatan pendekatan mikro oke okay, this one this is yang termasuk dalam pendekatan dan uh, teori dari kewirausahaan jadi ini yang berhubungan dengan sukses dan gagalnya seorang entrepreneur kalau ini adalah uh, pendekatan yang berhubungan dengan strategi strategi khususnya ya. jadi yang berhubungan dengan The specific thing of the angle trainer, okay, bagian kecil-kecilnya maksudnya itu kan. Kalau ini bagian luarnya termasuk lingkungan, modelnya, dan gitu kan. Oke, okay, lanjut. Kemudian teori kuasa dapat dikelompokkan menjadi dua tema, ya. Jadi ada dua tema teori yang bisa dikelompokkan dalam kewirausahaan. 
yaitu teori yang pertama mengutamakan peluang usahanya gitu ya kemudian yang teori yang kedua adalah mengutamakan tanggapan pihak lain atas peluang usaha jadi kalau yang ini mengutamakan peluangnya peluangnya kesempatannya bagaimana nah, itu kan itu biasanya eh, yang menganut teori ini yang menganut faham ini itu adalah para ahli ekonomi itu dia mengutamakan peluang usahanya peluangnya bagaimana ya apakah peluangnya baik ke depan nah itu adalah para ahli ekonomi kemudian kalau yang alirannya apa itu teorinya mengutamakan tanggapan pihak lain atas peluang usaha berarti dia cenderung untuk menerima opini orang lain jadi masukan orang lain ya masukannya begini peluang usahanya begini ya jadi they accept the human's idea the other human's idea gitu ya mereka menerima itu semua jadi tidak tidak melihat peluangnya sendiri tapi melihat masukan dari orang lain itu biasanya aliran ini uh, di apa itu dilakukan oleh para ahli sosiologi dan psikologi psychology and sociology gitu ya this uh, this theory ya yeah, the the what is it the category of this theory uh, is according from is according to Fadiati and Purwana in 2011 ini uh, teori yang diambil dari penelitian Fadiati dan Purwana yaitu tahun 2011 oke okay, this is uh, the What is it? The definition and also the theory. Ya, jadi teori pun bisa dikelompokkan dalam dua hal. Ya. Jadi menurut para ahlinya yang menguasainya, kalau ini ahli dari ekonomi dia mengutamakan peluang usaha, tapi kalau yang ahli sosiologi dan psikologi itu dia mengutamakan tanggapan dari pihak lain. Jadi butuh masukan dulu. Lanjut. Sekarang strength and weaknesses. Kita masuk ke strength and weaknesses menjadi entrepreneur. Oke, okay. what are the strengths and weaknesses for being entrepreneur? There are six strengths. Ya, ada enam keunggulan. This uh, the strengths, those strengths, ya, yeah, is uh, those strengths are according to Zimmer. Scarborough and Wilson 2008. Jadi menurut mereka, menurut penelitian bertiga ini, jadi dari Zimmer, Scarborough and also Wilson tahun 2008 itu ada 6 keunggulan dari seorang entrepreneur. Nah, keunggulan yang pertama adalah peluang menentukan nasib sendiri. Ya. Yeah. Jadi kalau seorang wira usaha itu dia peluangnya di sini bisa menentukan nasibnya sendiri kan itu ya jadi kalau dia memang gigih ya ulet gitu ya nasibnya akan baik dan itu jadi dia yang menentukan gitu. kemudian the second yang kedua adalah the strengthnya peluang melakukan perubahan jadi uh, every apa itu anytime they can change ya yeah, they can They, can, uh, they have they have a chance to to make a chance uh, to make a change gitu ya. Jadi uh, the agents of changes gitu ya. The agents of change gitu. Jadi dia uh, punya peluang-peluang ya untuk melakukan banyak perubahan. Itu adalah seorang entrepreneur itu strengthnya. Strength yang ketiga uh, keunggulan yang ketiga peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya. Ya, yeah, jelas Jadi kalau seorang entrepreneur tadi karena dia sudah bisa menentukan hasilnya sendiri, ya dia mencapai potensi sepenuhnya, ya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian yang keempat, peluang untuk memperoleh keuntungan yang menakjubkan. Ya, peluangnya banyak di sini. Ya, jadi seorang wirausaha itu punya peluang di sini betul. Kemudian yang kelima. peluang untuk berperan besar dalam masyarakat dan memperoleh pengakuan. Jadi peluangnya untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat itu lebih 
besar gitu ya seorang entrepreneur dan yang terakhir keunggulan yang keenam adalah peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan bersenang-senang dalam mengerjakannya ya kalau seorang entrepreneur pastinya ya dia akan e, menyukai apa yang dia kerjakan dan dia pasti senang mengerjakannya itu adalah orang yang entrepreneur ya, tidak ada entrepreneur melakukan sesuatu yang tidak dia sukai jarang pasti entrepreneur akan melakukan melakukan sesuatu yang dia sukai ya mulai dari berawal dari hobi biasanya karena itu hobinya makanya hobi itulah akan menjadi Uh, satu usaha yang dia geluti. Oke, okay, lanjut. Yeah. According to Suryana, masih menurut Suryana sekarang dari 2003 bahwasanya kelebihan menjadi entrepreneur kalau menurut dia ada tiga. Yeah. Jadi tiga itu berdasarkan otonomi, kemudian tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Kemudiannya ketiga adalah kontrol finansial jadi hampir sama dengan enam tadi tapi cuman dibedakan dia punya otonomi sendiri ya jadi tantangan awal dan perasaan motif berprestasi dan ini ada penjelasannya secara otonomi pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat entrepreneur menjadi seorang bos yang penuh kepuasan gitu ya jadi jadi bos untuk dirinya sendiri ya dan bos untuk orang lain karena pastinya dia akan merekrut pegawai yang gitu kan Kemudian untuk yang kedua, peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat memotivasi berwirausaha. Jadi tantangan awal dan perasaan motif berprestasi itu peluang untuk mengembangkan konsep. Ya, jadi konsep-konsepnya itu akan terus dikembangkan supaya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Itu Kemudian yang ketiga itu adalah kontrol finansial, bebas dalam mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri. Tuh ya, senangnya jadi seorang entrepreneur itu begitu. Jadi dia bisa kontrol uh, their own financial, gitu ya. Jadi bebas, free, ya. Merasa apa itu uh, semua keuntungannya itu miliknya sendiri, gitu. Tapi tetap kalau secara islami tetap ada sesuatu yang lain di situ ya itu nanti secara perspektif islam nanti penjelasannya di belakang oke okay, this is about the theory from Soriana ya about kelebihan menjadi entrepreneur kemudian lanjut kelebihan yang diperoleh ya kelebihan yang diperoleh dengan menjadi seorang entrepreneur itu apa saja banyak sekali kelebihan bila kita menjadi seorang entrepreneur, yaitu satu kelebihannya tidak bergantung pada orang lain. Jelas itu. Dua, mengambil keputusan sendiri. Tiga, kreativitas dan ide untuk maju berkembang terus. Kemudian loyalitas terhadap pekerjaan. Jelas loyal, karena senang itu tadi. Karena sudah senang, sudah hobinya jelas loyal. Gitu kan? Kemudian pendapatan dirancang sendiri, ya merancang pendapatannya sendiri, bebas dalam mengatur irama pekerjaan, dan itu loh, free, gitu. itu nikmatnya seorang entrepreneur. Mengendalikan orang lain, ya ini, ya jadi dia apa itu menjadi bos itu di sini, nikmatnya menjadi bos bisa mengendalikan orang lain. Kemudian fleksibel dalam waktu dan tempat, fleksibel, jadi enjoy saja gitu ya mau datang pagi datang siang datang sore ya dia mau mengerjakan halal itu setiap harinya bahkan mungkin tidak berhenti ya jadi istirahatnya dia bisa mengatur sendiri fleksibel dalam waktu dan tempat itu keuntungan keuntungan seorang entrepreneur tapi tetap ada kelemahannya nanti kelemahannya apa kemudian kelebihan lagi mas ya ya tadi ada delapan kelebihannya sekarang tambah empat ada 12 jadi aturannya sederhana simple dia uh, tidak mau mengikat aturan terlalu ketat itu biasanya entrepreneur kemudian easy birokrasi pendek dan mudah semua hal dianggap mudah jadi tidak usah dibuat rumit-rumit tidak usah dibuat ribet gitu ya itu adalah kelebihan dari entrepreneur kemudian prestasi pegawai dihargai 
Ya, itu biasanya kalau seorang entrepreneur sesungguhnya dia pada bagi hasil. Jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi ya, kalau badi ini besar ya besar semua, kalau kecil ya kecil semua gitu kan. Kemudian berpeluang besar menjadi kaya. Iya, itu itu yang terakhir. Ya, jadi yang terakhir kalau memang dia ulet, tekun, pasti gitu ya. Tadi ya, nah apa itu ada the factors affecting the success of entrepreneur ya ada faktor-faktor tadi gitu ya kalau dia sudah research gitu ya making research gitu ya dia akan berpeluang ke sini berpeluang besar menjadi kaya this is the final thing ya untuk kelebihannya kemudian dari beberapa kelebihan pasti ada kelemahannya what are the weaknesses apa itu kelemahannya Ada tujuh potensi kelemahan sebagai seorang entrepreneur. Yang pertama adalah ketidakpastian pendapatan. Seperti tadi yang Bu Eka sampaikan, dalam kelebihannya, dia bisa mengatur finansialnya. Amin. Kemudian di sini tadi, Bu Eka kembalikan di sini, ya, yaitu uh, dia mampu ini, hmm, pendapatan dirancang sendiri dan itu kan berarti kalau pendapatan dirancang sendiri ini berarti kan tergantung kepada pendapatan yang didapat dan itu kalau pendapatannya dia besar makanya dia besar gajinya dan itu tapi ketika dia pendapatannya sedikit dia berarti gajinya sedikit nah ini jadi tetap ada kelemahannya ada ketidakpastian pendapatan Yang kedua adalah resiko kehilangan seluruh investasi pasti, ya seorang wira wira usaha ini resiko yang dihadapi, resiko yang besar adalah bisa kehilangan semuanya, jadi kehilangan seluruh investasinya kalau stagnan, jadi uh, no research, no innovation, no invention, ya, no development, tidak ada perkembangan, tidak ada inovasi, tidak ada penemuan, so this is the risk. Resikonya adalah kehilangan seluruh impas aksi. Kemudian kerja lama dan kerja keras pasti seorang entrepreneur tidak butuh waktu yang pendek, short course gitu ya. Kemudian in a short time langsung tiba-tiba kaya. No, kerja lama dan kerja keras pasti itu. Ya, jadi ini resiko kelemahan yang dihadapi seorang entrepreneur karena dia tidak bekerja pada orang lain, kerja untuk dirinya sendiri. dan dia kerja harus kerja keras ya jadi, jadi tidak kerjanya enggak kerja ringan pastinya keras dan lama tidak butuh waktu yang singkat lanjut tanggung jawab penuh ya kalau dia punya usaha sendiri ya berusaha sendiri pas tanggung jawabnya penuh harus bisa ini harus multifunction ya For example, if you open the education course, gitu ya, kalau kamu membuka kursus pendidikan, misalnya like English course, gitu ya, tidak mungkin hanya untuk kamu kursus bahasa Inggris pastinya kalian juga akan membuka peluang-peluang yang lain, ya mungkin ada kursus bahasa yang lain, kan, gitu kan? Nah, itu tanggung jawab penuhnya di situ. Berarti anda harus creating. Ya, harus menciptakan sesuatu yang bisa untuk menjadi peluang baru sehingga kamu tanggung jawabnya lebih besar ini kelemahannya kemudian kalau anda tidak bisa innovation ya itu tadi hilang ya kemudian tingkat stres yang tinggi <laughs> ini kelemahannya paling paling luar biasa itu di sini yaitu stresnya tinggi itu adalah seorang wirausaha tapi kalau Islamic entrepreneur pastinya ada kontrol ya personal personal kontrolnya tetap harus ada ya jadi tidak mungkin apa itu stresnya jangan sampai tinggi tinggi ya. getting stress tapi stressnya no uh, getting stress uh, for no higher tension gitu ya jadi tensionnya jangan sampai tinggi gitu oke okay. and then kualitas hidup yang rendah sampai bisnis mapan ya jadi kadang itu kalau dia mulai berwirausaha ya begini hidupnya biasa-biasa dulu nanti kalau sudah sukses baru setelah waktunya lama baru dia bisa mapan nah itu adalah kualitas hidup 
yang dimiliki oleh seorang entrepreneur. Pertama rendah, ya, kemudian bisnisnya sampai mapan baru dia baru baik. Kemudian biasanya adalah ini. Yang terakhir kelemahannya adalah ini yaitu keputusasaan. Ya, jadi kadang kalau sudah berusaha berkali-kali jatuh itu endingnya adalah ini. Ini ya. Ini adalah kelemahan. Jadi how do you uh, what is it? How do you uh, eliminate ya yeah, and minimize the weaknesses and then make uh, what is it? Maximize your strength. Bagaimana memaksimalkan kelebihan Anda? untuk bisa menutupi ya to cover the weaknesses bagaimana untuk bisa menutupi dari kelemahannya jangan sampai putus asa itu gimana jangan sampai stres itu gimana kerjanya nggak perlu lama-lama dan keras itu bagaimana nah jadi idea of creating tadi ya and also researching itu yang penting jadi eh, mencari sesuatu yang baru berdasarkan research berdasarkan apa tadi peluang dari opini dan pendapat orang lain kalau yang dari para ahli ekonomi adalah peluangnya tapi kalau ahli sosiologi dan psikologi itu adalah dari pendapat orang lain itu tadi itu harus dikembangkan juga lanjut sekarang kita masuk ke karakteristik ya karakter seorang wirausahawan menurut by grave ya itu yang Bu Eka kutip sebenarnya banyak menurutnya tetapi Bu Eka suka yang ini ya hanya suka aja gitu ya jadi ada tendi ya jadi ada yang unik di sini adalah tendi apa itu tendi gitu ya ada karakter 10 karakter yang semuanya adalah di in English that is about dream and then decisiveness and then doer and then determination and then dedication, devotion, details, destiny, and then dollars, and distribute. Okay, there are 10 here. Okay, this is a kind of job for you. Yeah, Bueka will give you a job to know what are the 10 here according to Bygriff definition. Yeah. Jadi menurut by Griff definition dari tahun 1994 memang lama gitu ya. Tetapi Bu Eka masih suka dengan karakter ini. Jadi ada 10 karakter dari seorang entrepreneur. So this is the student's job. Ya, Bu Eka just mention them in tandi. Bu Eka hanya menyebutkan 10 D ini ya. But I need you Uh, to interpret yeah I need the students try to interpret and also explain describe about each character here yeah, jadi ada tugas nanti setelah ini yaitu untuk menjelaskan per item ini ya yeah, jadi per item ini apa maknanya and then try to put the definition on the sip misula Ya, jadi nanti definisinya jawabannya please write down on the comments ya on sim of Unisula on sim Unisula .id, gitu ya jadi komentarnya nanti jawabannya ini masukkan ke jawaban di komentar di sim Unisula ada the explanation the description and also the interpretation about the characteristic of entrepreneurs ya tadi oke okay, lanjut nah this one this is about my explanation ya yeah, this is the last job for you to understand and also give definition give explanation ya yeah, menjelaskan tadi itu yang terakhir so if you have questions ya yeah, you can write down on the comment below this video on this channel jadi kalau ada pertanyaan ada komentar mengenai penjelasan Bu Eka yang ada di sini kalian boleh tuliskan di kolom komentar di bawah video ini ya jadi boleh silahkan uh, ask me the questions Bu Eka will try to answer ya 
uh, based on your questions ya jadi pertanyaannya boleh ditulis di komen tetapi jawaban dari ini ya the answer from this jobs from this character jawaban dari 10 karakter ini you have or you must write down on sim id ya by putting your absent there your attendance there ya you press the button of absent and then try to explain the meaning of the tendi here based on your own opinion jadi menurut anda aja sendiri tidak usah tidak usah mencari yang lain kalau menurut anda dream itu apa ya kalau anda if you are going to know from the google that's okay never mind but try to use your own sentence in giving explanation mereka inginnya kalian bisa memberikan penjelasan dengan kata-kata anda sendiri ya In bahasa, it can be in bahasa, it can be in English, up to you. Jadi boleh dalam bahasa Indonesia, boleh in English, ya. Kalau di bahasa Inggris juga boleh, di bahasa Indonesia juga boleh. Oke, okay, that's one. I think that's enough for my explanation today. Penjelasan Bu Eka cukup itu, ya, untuk pertemuan kedua ini. Jadi mengenai definisi teori, kemudian ada pendekatan begitu kan, kemudian ada pendekatan-pendekatan dari teori kemudian yang terakhir adalah karakter tentang kewirausahaan dan ada satu eh, satu job satu tugas yang harus Anda kerjakan yaitu ada the characteristic characteristics from by grave ya, 1994 That is about the 10D character risky. Okay, thanks enough for your attention. Thank you. And we will see you again on the different material. Kita akan ketemu lagi di materi yang berikutnya, yaitu di pertemuan ketiga. Thanks so much and see you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.